come meta estrema, no? il, il picco più solitario, il luogo. Eh, io credo che, appunto, che, che ogni viaggio sia poi in realtà fatto molto eh, come dire, di storia e di memoria, di incroci, di, di, di capacità di far scattare determinati meccanismi, di letture, di voglia di ripercorrere eh, determinati percorsi o di far tornare, come dire, a provare, a far tornare a vivere eh, figure, il discorso che faceva Rumiz su Annibale da questo punto di vista è perfetto, insomma, e credo che ci sia bisogno di questo, credo che noi facciamo una una vita troppo di corsa, facciamo una vita in cui non ci fermiamo mai a, a riflettere, non ci fermiamo mai a cercare di recuperare eh, tutto quello che è il nostro progresso, che è fatto appunto di, eh, di, di memorie eh, familiari, che è fatto di intrecci, che è fatto di amori, di odi, insomma che è eh, come dire, un po' il... il il DNA di un, di un popolo ed è il DNA poi di ciascuno di noi, insomma, quindi credo che, che se, se si riesce a guardare intorno a noi stessi con, con attenzione si scoprono delle cose straordinarie. Angela, nei diari che stai scrivendo adesso, cosa c'è? Ci sono viaggi, persone, cosa racconti? Sai, a questo punto più che, che andare avanti a, a vedere, a, a scoprire, a viaggiare, mi piace guardare indietro, <ride> perché è interessante anche guardare indietro, quello che in fondo si è vissuto molto alla mia età, e è interessante riguardarlo per una seconda volta, dando un significato a certe cose e non cercando di trovarlo là dove non lo si vede è un viaggio, un secondo viaggio c'è un luogo comune che vuole i viaggiatori in borghese un po' davanti in pantofole, davanti al mappamondo e poi indicare con il dito i luoghi no? ecco, probabilmente è, è la negazione di tutto questo quello che, che voi avete fatto in questi anni è così Ettore mettersi davanti e cercare un un luogo, un luogo. Vuoi dire c'è qualche preferenza, qualcosa, pensiamo a qualcosa di nuovo? Casuale. Oh, cas è casuale. Casuale, credo. No, nel nostro mestiere a un certo punto il direttore ha un'idea e dice fai, faresti un salto là, che poi a, a, a capo al mondo, non so, per esempio la chiesa del fuego, no? Ecco. Eh, non so. Eh, Se no non. non non è che ci sono delle scelte, alle volte proponiamo noi, ecco, mi viene in mente un'idea, ne parlo col direttore, lui dice d'accordo, parti, ecco. E così le cose nei viaggi nascono così, ma effettivamente... Qual è un posto che volevi assolutamente vedere e che poi sei riuscito a fare e ad attraversare? Ma il posto che più ricordo è proprio il Tibet, ecco, il Tibet ho trovato un'atmosfera così che mi ha affascinato veramente questa serenità che è dovuta alla religione, ma credo che sia proprio all'indole delle persone, la mancanza di stress assoluto, queste donne che scendevano dalla montagna col bambino sulla, eh, sulla schiena e così e ti sorridevano in una maniera che era un vero sorriso, cioè non era la cosa artefatta e scendevano dalla montagna per mettere un ricciolo di burro nella lampada votiva e poi tornavano su nei loro villaggi a 3.000-4.000 metri eh, con le mucche, con le bufole eccetera ed erano assolutamente, non dico felici, ma serene, questo sì ed è veramente il posto che più mi ha impressionato in questo senso eh, Io sono stato in Tibet alcuni anni fa e la cosa che mi ha impressionato adesso mi ha fatta ricordare eh, che ero all'ASA davanti a una scuola eh, dove stavano uscendo dei bambini fuori erano ad attenderli i genitori ma soprattutto erano nonni perché erano molti più anziani eh, sono usciti questi bambini dalla scuola tutti sorridenti e contenti di, aver in, di incontrare eh, i, no, i loro nonni ma la cosa che mi ha lasciato eh, veramente senza fiato è che lì vicino c'era un, un posto dove vendevano l'anguria 
i nonni hanno accompagnato questi bambini per eh, prendere una fetta di anguria e il sorriso, la felicità di questi bambini mentre mangiavano l'anguria è eh, veramente una cosa che mi è rimasta dentro e che potrebbe essere uno spot meraviglioso per i bambini occidentali che vivono di tutto, che eh, hanno tutto e che non apprezzano spesso eh, quello che hanno. Eh, Paolo, qual è il viaggio che hai voluto fare veramente e che poi hai fatto e che in qualche modo ti ha risposto? Non lo so, cioè ogni anno mi prende a primavera quella che gli ornitologi chiamano inquietudine migratoria. Cioè mi viene un prurito alle, alle ali e devo andare e cerco un pretesto per andare da qualsiasi parte. Potrò filosofare quanto voglio su questa cosa alla fine la cosa che ti spinge ad andare è un istinto nomadico vecchio come l'uomo che è un nomade pentito sedentarizzato ma che questa cosa ce l'ha nel, 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 nei geni e quindi vado, vado perché è troppo semplice morire senza essere visto senza aver visto e non lo so perché vado vado perché forse perché eh, alla fine la vita è un viaggio e vuoi essere preparato a partire perché è quello che getta il seme e la curiosità per andare però è anche vero che se tu non ti liberi del libro nel momento in cui parti parlo del libro in generale, il libro della L maiuscola, il libro del popolo del libro non ti liberi di questa cosa, tu resterai schiavo della, della visione che il libro ti dà quindi devi comunque liberartene per affrontare in leggerezza le persone che ti vengono incontro e quindi bisogna in qualche modo consumare il distacco nei confronti del libro che è un po' come il distacco del figlio dal padre cioè fino adesso mi hai, mi, hai insegnato, mi hai insegnato che cosa è il mondo io ho ascoltato quello che hai detto però adesso il viaggio me lo faccio io e ti lascio a casa gli sarai sempre grato di quello che ti ha dato ma non puoi permettere che lui si metta in mezzo tra te e la realtà nel momento del confronto diretto. Quindi il viaggiatore leggero deve sempre consumare un distacco talvolta molto doloroso nei confronti del libro che gli ha consentito di partire, perché è un po' come tradire un pezzo di sé, ma bisogna farlo. Con chi viaggia si trova di fronte a un dibattito. Faccio le fotografie? Non le faccio. Faccio il film? Non lo faccio. E allora volevo sapere voi come vi ponete di fronte a, questa, a questo problema, se è un problema per voi. Ci sono stati dei grandissimi giornalisti fotografi o fotografo giornalisti, ricordo dalla mia gioventù, eh, uno giornalista che mi, ha, mi, ha, mi affascinava, si chiamava Federico Paterlani, il quale faceva un misto di fotografia e di eh, reportage scritto. Comunque, a prescindere da questo, volevo tornare alla domanda che ho fatto. Cioè, voi portate dei ricordi fotografici. Eh, il, so che Rumiz, io l'ho seguito, i suoi articoli sulla Repubblica, faceva delle fotografie, delle cose veramente in, interessanti, tipo il biglietto di viaggio che aveva utilizzato per andare da un posto all'altro parlo dell'ultimo viaggio eh, che è stato fatto da, 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 da Kirkenes a Istanbul, se non sbaglio. Bene, eh, qual è il vostro, la vostra posizione di fronte alla fotografia o non fotografia? Lasciamo stare il film, ma teniamoci alla fotografia. Grazie. Se volete rispondo, io mi pare che l'ha chiesto a me. Eh, sono molto dubbioso sul, sull'uso della fotografia come accompagnamento di un viaggio, a meno che tu non abbia vicino un grande professionista come è accaduto a me quest'estate che avevo Monica Bulai che ha fatto delle cose straordinarie, ma lei viaggiava su un'altra dimensione, lei cercava le atmosfere, io cercavo di documentare quello che avevo visto, che sono due piani completamente diversi, ma ci si trova anche di fronte a situazioni imbarazzanti che ti danno anche degli insegnamenti, ricordo che una volta sotto il muro del pianto c'era 